。妊娠四ヶ月で、で、その残留放射線あってしまって、私は病気ばっかりしてあんまり小学校行けなかった。現場で死んだのはたったの二十万人でしょ。だからいいことしたって。おしらえて戦争中に被害も教えないのは日本が唯一の国です天気は晴れですね。穏やかな日で。あ、これ曇りじゃない。ほぼ曇りだね、確かに。最近こういう天気多いね。晴天っていう晴天にはまだ最近会えてないけど、まあでも気候的にはちょうどいい感じで。そうね。まだ半袖ですね。ということで、はい、今日はあのおカメがいる。おいた。うちだ。ということで今日は、はい。えっと広島市内行って、はい、あの。原爆ドームとか見てみたいと思いますはい,はい広島市に入りました来ましたねイエイエーイふんふんいや広島市入りましたねということでね原爆ドームまであともう少しですねはいてかさうん、はい、ちゃんずっと広島のこの原爆ドームとかさ、はい、見に行きたい行きたかったんだけどさ、はい、実際何なのか知ってる実際何なのか知らない<笑>だよね、うん、なんかさ、その広島に原爆が落ちたっていう事実は知ってるけどさ、うん、そのそこに何があるとかさ、どういうことがあったとかなんで落とされたとかはさ、うん、あんまりよく知らないよね理解してないねそこもなんか学べたらいいね広島市内に入りましたすごいな、栄えてるなんだっけこれ、路上電車なんて言うんだっけこれああおいちゃんこれ大好き,大好き<笑>かわいいすごい栄えてますね,ねこんな栄えてるのなんか長崎っぽい本当<笑>すごいね、想像以上に都会どこの5倍の階、止まりよはいということで広島の原爆ドームに着きましたはい到着しましたこちらですドンすごいなんかえすごい思ってる大きいわねえ目的地に到着しましたお疲れ様でした、うん、うわ見てこんなんなったんだってえこれずっと残ってんのこれずっとこのままこれだけが残ってんのじゃそうだよだから溶けてるじゃんあれとか全部ああ一瞬でこうなったってことでしょそうだよこれ,いやこれを持ってる人だけが被爆者なんよへえー、でも知ってる人いないや書いてないからねでこれ次の年の1月22日でしょで妊娠4ヶ月の母親が3日後あそこの贅沢のっの高いビルがあるでしょ、うん、あそこに300人が住んでたんですよ江戸時代からでも広島は空襲受けるでしょ必ず、はいはいはいはい、ということであの4ヶ月前にね田舎の母の実家に疎開してたで3日したら火が消えるじゃないで放射線はあるけど言ってくれんじゃないはいはいはいはい、はい、妊娠4ヶ月ででその残留放射線ありてしまって、うん、私は病気ばっかりしてあんまり小学校行けなくてえお父さんのですかさっきの私のことよだからあ私のことお腹の中にいる時に、うんうん、ああ妊娠中だ
ですねそうなんだ、うん、へえ二世,世は違う二世は後に妊娠しとんだからああ私はちょっと被爆してるああそれでねなんでここでね15年間守るかというとちょっともともとのところ今のところずっと住んでるの群馬ずっとにいます,います広島はねあのいい方に誤解されてるんだけど実は、うんまあ、広島県立高校の英語の教員やってたんだが、はい、広島県立高校はね平和学習ってないんですへえ広島なのに広島だからないのよだからないのだからかどっちかがないそうや自民党王国だから広島は大自民党国だから岸田首相になっても何もしてくれんじゃんねへえ平和のためにそれでね目の前の生徒に話すようなチャンスもなかったのよで58で辞めてね資料館のガイドなら、まあ、資料館って世界中に知れ渡っとるでしょ、はいはいはいはい、だから本当のことが言えるか思ったらなんと去年のとこにあの2年前のリニューアルでこう分かりやすいジオラマとか人形とか全部撤去してなくなっちゃったなんでなんでだから隠蔽したいんだって広島はえでもリニューアルしてどうなったんですか悪くなった大事なななものがなくなっちゃったへえー、びっくりだろ原爆のね模型があったよ三3メートルのないよもうこんな小さくなって<笑>でアンテナがあったけどなくなっちゃってへえー、3年前に来たかったなね<笑>だからねあのちょっと見せてあげようか何かあるんですかちょっと時間がある少しぐらいはいはいはいあ,ありますあそこそこ持ってくるあのね何やってるか言ったらねこれやってんのよこれ今年の7月の読み新聞見出しです本当だ,本当だねっ、えー、これがもっとで、はい、もう年でしょで前あのね15年間ねじあの正真正銘ね雨の被害は毎日あそこにいる自転車でしょみんな来てもらっても大事なことは書いてない例えばね爆心地の標識もどこもないでしょうん長崎なんか実家しごらんねへえ大事なことは隠すことになってんだ、ね、広島はいはいはい、はい、あのね誰も信用しないよでも具体的に言ったらみんなびっくりします<笑>、ね、へえでこれミシュラン乗ってるでしょ本当だで分かりやすいのはこういう人を案内した泉さんのおばあちゃんの世界で有名な森花内で世界で一番貧乏なムヒカさんとでここで勉強したとあの国会議員になるへえこれ3月までニュース活やってたねでこれもうしょっちゅう出てますよこれは韓国台湾ドイツ昨日去年はロシアのテレビ出たかなへえ<笑>まあ本人言うのはおかしいけど結構読めないねでこれが生きてるんですよ百三歳です。お母さん。そうよ。百三歳。うん。すごい。まだ元気なんですか。あ、目と耳と足は悪いけど、頭ちゃんとしてますよ。へえ。一緒に暮らしていくと。でもね、母の父の私のおじいちゃんね、ちょっとイケメンでしょ。でこうなってるよ。あのね、爆心地はあっちで。と書いてないよ。で、実家があったのね、あそこに。せいたくのっぱ高いビルがあるじゃん。黒、はいはいはいはい。あそこに三百年間住んでた。で、ここにいたら死んでる。えー、でも広島は空襲受けるほど大都会でしょ、はいはいはいはい、だから疎開命令が出たから4か月前に疎開してたで3日したら火が消えるでしょで放射線のことを知らんからのこのことしたいかき分けてから母が見に帰った、えー、で2人とも被爆してしまったとねでおじいちゃんはこう近くからこういうふうになっただから別人よだから近くの人はねこういうふうにやけどはなくてもこう細胞が破壊されて出血反転が出るで最後一頭腸の粘膜が全部剥がれてる一頭って長いでしょ一回の下痢がバケツ半分あったって臭い胃に胃は全部吐くしそれから内臓全部う吐いたり出しながら死んじゃった一番典型的な死に方です、ね、でこれがあの法律4キロ以内で直接被爆で
2週間以内に2キロ以内はこう残って消費者線が、うん、残留放射線を浴びた人、うん、で救護被爆はねおばとかおばあちゃんは田舎だから被爆するわけないでしょ、うんうんうん、で放射線はここまでしか来ないよね、うん、でも帰ってきたらたくさんの被爆者は触ってるんですよ、うん、だから被爆者は放射性物質を含んだ塵ほこりをこうずっとこう身にまとってるじゃないですか、うんうん、でそれを触ったりでしあの部屋の中でたくさん触るとそれが舞い上がるじゃない室内に、はいはいはい、それを吸い込んだりするその中の体内これを客観的に証明した人のみがもらえますへえ、ね、でね隠蔽は例えばねこれも隠蔽に近いかなあの14万という推定の数字かしか書いてないが、はいはい、広島市がこう名簿あ氏名まで分かってるのはたったこんだけですね、だから実際分かってる数字と推定の数字,数字はこんだけ差がある韓国,万韓,国人万韓国人はいっぱいいた広島はあ、ね、あそうなんだ、うん、大阪もいいでしょあああの韓国いわゆる昔の朝鮮半島当時韓国やな植民地したでしょああだから土地を奪われて働きに来たり最終的な、まあ、強制連行もあったけど、うんうんうん、ねこれ知ってる知らないですクレコ知ってるか戦艦ヤマト作ったえー、知らないですここすぐ日本一の軍港じゃんクレ<笑>戦艦ヤマト作ったところでクレですよ、ね、今でも自衛隊の基地があるクレですあ昨日行ったところ行ったんでしょう。戦艦ヤマトすると、中戦艦ヤマトと勘違いするっすよ。昨<笑>日行ったよな。ああ、行った行った。ね、ここで、これ、戦艦、ハロナを撃沈したこの飛行機がね。あの、やられて、撃たれて、で。捕まったんよ。脱出して。その脱出した、捕まったのがそこにいたのよ。それ、これ、アメリカ知ってたか知らんぶして落としてから、十二人も。自分たちの原爆で死んじゃった。ええー。ね。あと、どういうことですか。あ、何が。この、この飛行機が落ちたのを捕まえてたってことですか。日本パラシュートで逃げて、捕まっちゃった。それで、そこに。捕まえられていた。いた、人たちが亡くなっちゃった。うん、それは知ってたが。知らんぷりして。だ、そうですね、常任に仲間がおるから、原爆落とせないいうことはありえない。うん。それは原爆とそうが大事なんだから。少々死んでも関係ないでしょ。ね。あ、おた、あなたの方は。群馬なんでここら辺です。あ,あ、田舎だからね、落としてないじゃん。<笑>練習用のやつ。な、上昇から来たの。群馬。うん。ね、ねねこれが。投下訓練のために、三十の目標に四十九発投下。うんなんでかったらねジェット機の飛ぶ高さで新幹線並みのスピードで飛びながら落とすわけよ、うんうんうん、でピンポイントでターゲット落とすって難しいでしょタイミングが、うんうんうん、だから訓練したで落としてたんだだからたったの、えーね、300m しかずれなかったこれは何でいいか分かるど真ん中でパッと目につくじゃない2秒違っても寄せを飛んでいくじゃないですか一番わかりやすいんじゃない遠くから落としたのはね4キロ向こうの10キロ上空よすごいなねすごいあのピンポイントだから大変なことなのよねで残念ながらこういうねわかりやすいジオラマは全部撤去して全くありませんわかりやすいからこういう一番のわかりやすい全子のも,もうないしねで平和公園がどんなかったかというこういうジオラマもすべて撤去してありません。えー、それで、中で今まで行った二百人の。あの。解説員ね、ガイドさんもいません。えー、<笑>全部なくなっちゃった。ね。で、一期目がこれ落としたの。これ。気圧と温度の変化測った。実験だから。で、唯一本物があります。なぜかというと風に乗って山の向こうにひらひら落ちたからねその地元の人がこう見つけて資料館にそのまま唯一本物です、ね、で2期目以降は隠蔽か嘘ですから、ね、<笑>これねエノラ・ゲイゴというんだけども自分のお母さんの名前書いたのよ、ね
、世界で初めての現場ことすんが嬉しいなーってね、そうでしょ、名誉な仕事でしょ、だからお母さんの名前書いて喜んで、前日<笑>。で、この笑い顔が腹立つでしょうが、今から現場ことすいのに。話したどうなったんですかそれは当たり前じゃん、元気じゃない。逃げる訓練待ちしてんだから。落として逃げる訓練したんや、無事に。なんで広島が目の上がっちゃったのおおよそはほとんど空襲でやられてるじゃん。焼け野原だったからってことよそは東京、大阪。で、じゃあ広島がなんで空襲がなかったか、これがね、あの、皆さん知らんのやな。うんうん、広島はね、大都市なんよ。すぐ、当時も。それで、軍とない。軍列戦争が一発。だから普通やられとるはずでしょ。はいはいはい。なぜね、空襲はなかったかこれですよ。これ。自然の防火隊があったんや。川がたくさん。だから、空襲してもね、あんまり火が,火が広がりにくい。ああ、うん、そういうことなんだ。もう一個、中心部には軍需工場ほとんどないんですよ、実は。周りにあるけど。なるほどね。だから大都市で軍都と言われながらも空襲はなかったら逆に生き残ってターゲットとして良くなったとね、京都がもっといかったんよ本当は、はいはい、なんで京都に落とせなかったかだろ京都に落としたことと東京のあの天皇の住んでるところはねやったら天皇は神でしょ、はい、元々それからどっちもやってもね反日感情が高まるでしょ戦後だからやらなかったまさか京都に大きい多くのねあの大事なお寺なんかある、うんうんうん、だけじゃないそれをやるとまずいそういうことも考えて冷静にここに落としたそ,そうよあのね戦争中からねアメリカにはあの心理作戦家ってある心理作戦家つまり日本人を戦後いかにして反日感情をやらずにコントロールするかへの研究したんじゃん学者が集まってでも今ないでしょう反日感情があ反米感情がそのとおりになってる頭いいですよ頭いいね頭いいんだ,いいいんだ日本は根性ばっかりしてるからね変でしょでねこれもないよすぐね空襲あ帰って基地で一番いい勲章もらってるまあ、こ,この人ですかそうそうそうでも今でもこの人はこれ見てごらんよアメリカ人のこれ半数以上が彼は英雄なのよ現場こと知て戦争を荒らして100万人以上の日本人を救ってやったとね落とさなかったら戦争がずっと長引いたら日本中が夜明かの晴れになってたくさん100万死んだだろうにね現場で死んだのはたったの20万人でしょ言ったらいいことしたと。おしらえて。日本も勉強しないから同じことを信じてる。日本は習ってないでしょ戦争の,あの詳しいことは。学校で教えないことになっても。日本だけですよ。戦争中に被害も教えないのは。日本が唯一の国です。世界中で。あアメリカが加害者だから。でこれがね嘘の展示物に変わったのよわざわざ、ね、3メートルの長さの実物屋の模型がありました今言ったらこんな小さくてこれアンテナがないこのアンテナは何か知ってる今のテレビアンテナへえ、ね、つまりヤギアンテナヤギ博士が戦前にアメリカなんかで特許を取った今でもあるでしょ落ちながら電波を出すと跳ね返ってくるじゃない、うんうん、だから1センチ刻みでピタッと高度が測れるでしょでじゃあなんで6 0 0メートルでピタッと思った通りに爆発させたかこの6 0 0メートルの意味は分かる分かんないですだから地面で地面で落ちたらどうなる穴が開いて終わりじゃないここだけああそうそうそうそうそうだから一番広い範囲が破壊できる計算した通りピタッとそれが実行できたのは皮肉にもヤギアンテナ。
私も日本一周したいなって思ったきっかけがそのヨーロッパ行った時に、うん、なんで日本人なのに原爆のこと知らないのって散々言われてそうだろ確かにって我に思って私日本のこと何も知らないやって思ってそれは多いんよだから日本一周しようと思って結局またあ日本を振り返るのが結構いいです僕たちもそうですもんそうでしょ、うん、日本のこと全然知らなかったなって思って結局ね広島の人はこれ知らんのと同じないよ。日本の文化聞かれてもわからないでしょ。わかんないです。本当にわかんないです。いろんなもんやってる。ね、ああいうもんですよ。だから気がついたらそれが始まりだからいいことですよ。可愛いです。よかったです。<笑>本当に良かったです。<笑>うん、ありがとうね。はい。若い人がね、あの意識ある人があったら嬉しいよね。これ見てくれてる人も来たらぜひ紹介して<笑>一緒にねいろいろお話聞いたり見たりしてそう宣伝してくださいはいいつでも気軽に本当にありがとうございましたあ,ありがとうありがとうありがとうございましたありがとうね<笑>すいませんどうもありがとうございますあ,ありがとうねしっかりねはい、はい、お願いしますはいありがとうございますいまたすごい2時間ぐらいお話聞いてねまあいろいろなんか難しいな言葉にするのはねでもなんかさうん<笑>なんか知ってこそし知ることはもうなんか当たり前で、うん、知った上で自分たちがちゃんと行動しないとだなって思いました、うん、はいなん,かなんか過去の過ちは確かに私たちのせいじゃないけど、うんうんうん、将来同じことを繰り返さないっていうのは私たちの責任だから、うんうんうん、なんか戦争とか争いとかだけじゃなくて、うん、いろんなも差別とか全部含めて、うん、自分たちが知って過去をね、うん将来を将来にもっといい世界になったらいいなっていう思いを込めながら思いやり持ってね、はい、生活したいなって思います、はいまあ、僕たちができることはそのぐらいしかないんですけど多分みんながそれをすればね大きな力になるし、はい、いやでもなんか熱い思いを感じた、うん、し怒りも感じたでも怒っていいと思うでもなんかここに来てよかったはい<笑>なんかそのもうなんか僕たちが説明するのがなんかぐちゃぐちゃってなっちゃうんでぜひここの地に来てさっきのねあのおじいちゃんのお話をしてくれるのでき来ればねここに来ればで雨の日以外いるらしいので<笑>ぜひお話ししてみてください本当にちゃんとね自分の中で整理をつけないと多分言葉にできないことばっかりだと思うんで<笑>本当にわからないはいなので皆さんちょっと来てくださいとしか言えないですけど<笑>はいこんな感じですでもなんか知ってほしいな、はい、みんなに、うん、知ってくださいはいよろしくお願いします<笑>じゃあ行きましょうか<笑>鹿さんが一匹回ってるから<笑>おみちゃだって。おみちゃじゃあ後ろ。あめっちゃ大丈夫。ちょっと。まあ、いてる。また明日お会いしましょう太陽さん。